എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ടൂസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഒൻപതാം തീയതി നടന്ന കേരള സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ആൻസർ കി ഇന്നലെ എൽ ബി എസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ആൻസർ കീ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് വന്നവരുണ്ടാവും ആൻസർ കീയിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുള്ള തെറ്റുത്തരങ്ങൾ കാരണമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃത്യമെന്ന് തെളിയുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ കീയിൽ റിവിഷൻ വരാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇത്തവണത്തെ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ആൻസർ കീയിൽ നമ്മൾക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി അഞ്ച് കോഡുള്ള സെറ്റ് എ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സെറ്റ് ബിയിലും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും സെറ്റ് എയിൽ ഒന്ന് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സെറ്റ് ബിയിൽ അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ സെറ്റ് എയിൽ അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സെറ്റ് ബിയിൽ ഒന്ന് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ സെറ്റ് എ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സെറ്റ് എയിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അതിൽ എൽ ബി എസിൻ്റെ ആൻസറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എന്നാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് വരുന്നതായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലറിനെ നമ്മൾക്ക് ഫാദർ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിനോട് മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലറാണ് ഫാദർ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനി ഹെൻറി ഫയോ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്തത് സി എൽറ്റൻ മായോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് എബ്രഹാം മാസ്ലോ ആണ് നീഡ് ഹയാക്കി തിയോറി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പക്ഷേ എൽ ബി എസിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇനി ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഗൂഗിളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫാദർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എൽറ്റൻ മായോയുടെ പേരാണ് നമുക്ക് വരിക അതേപോലെ തന്നെ നീഡ് ഹയാക്കി തിയറി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാസ്ലോയുടെ പേരാണ് നമ്മൾക്ക് വരിക ഇനി ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എബ്രഹാം മാസ്ലോയുടേതാണ് നീഡ് ഹയാക്കി തിയോറി എന്ന് കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫറൻസുകളാണ് എസ് കെ മംഗലിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എഡിഷനിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ മാസ്ലോയുടെ നീരായാക്കിയ തിയോറിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഡോക്ടർ എൻ കെ അർജുനൻ സാറിൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നയൻറ്റീൻത്ത് എഡിഷനിൽ മാസ്ലോയുടെ നീഡ് ഹയാർക്കി തിയോറിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം കോം സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശശി കെ ഗുപ്ത ആൻഡ് റോസി ജോഷി ഓഥേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴാമത്തെ പേജിൽ കൃത്യമായിട്ട് മാസ്ലോയുടെ നീഡ് ഹയാക്കി തിയറിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യം ചലഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും റിവിഷൻ വരേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആണ് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഐറ്റംസ് ഗിവൻ ബിലോ ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ റിട്രൻസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി റിട്രൻസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസിൽ മേർജേഴ്സ് ടേൺ അറൗണ്ട് ലിക്വിഡേഷൻ ഡൈവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ടേൺ അറൗണ്ടും ലിക്വിഡേഷനും ഡൈവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും റിട്രൻസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് മേർജേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇതിനോട് ചേർന്ന് വരാത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഐറ്റംസ് ഗിവൻ വിലോ ആർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ റിട്രൻസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ബി എസിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവരിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ബി സി ഡി ഇത് മൂന്നും കറക്റ്റാണ് എൽ ബി എസിൻ്റെ ഉത്തരം തെറ്റാണ് ഇനി ഇതിനുള്ള പ്രൂഫ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സി എൻ
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മുഴുവൻ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൈറ്റ് പേപ്പർ തന്നെയാണ് ആദ്യമേ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വിക്കിപീഡിയയിലുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഒറിജിനൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ വൈറ്റ് പേപ്പറിലൂടെയാണ് വന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് അതിനകത്തും വൈറ്റ് പേപ്പറിലാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എ പൊസിഷണൽ ആവറേജ് ഇസ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതിൽ പൊസിഷണൽ ആവറേജ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസിലുള്ളത് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ആൻഡ് ജോമെട്രിക് മീൻ എൽ ബി എസിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മീഡിയൻ ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബിയും സിയും മീഡിയനും മോഡും പൊസിഷണൽ ആവറേജസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷണൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ ആണ് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് പൊസിഷണൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡാണ് അപ്പം ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ഈ പൊസിഷണൽ ആവറേജ് എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതിനകത്ത് മീഡിയനും മോഡും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് അതിനുള്ള പ്രൂഫാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സി ആർ കോത്താരിയും ഗൗരവ് ഗാർഗും ഓതേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് എന്ന റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പതിൽ മീഡിയൻ ഇസ് എ പൊസിഷണൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ ലൈക്ക് മീഡിയൻ മോഡ് ഇസ് ഓൾസോ എ പൊസിഷണൽ ആവറേജ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സോ മീഡിയനും മോഡും പൊസിഷണൽ ആവറേജസ് തന്നെ ആണ് ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാവുന്നതാണ് നയൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്ത് വൺ ക്യാൻ ഡെലിഗേറ്റ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഇസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് റിസർവേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി അറ്റ് സെൻട്രൽ പോയിന്റ്സ് വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എൽ ബി എസിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അതായത് അവർ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ട്രൂ അതായത് അതോറിറ്റി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് പലതിനകത്തും ഇതേ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൺ ക്യാൻ ഡെലിഗേറ്റ് അതോറിറ്റി ബട്ട് നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പക്ഷേ എൽ ബി എസിൻ്റെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതായത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് കെ നോട്ട് ബി ഡെലിഗേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് തന്ന് നമ്മളുടെ സെറ്റിൻ്റെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അവർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് അത് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷെയറിങ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു സബോർഡിനേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് ഇത് രണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെലിഗേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനുള്ള പ്രോപ്പർ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ നോട്ട് ത്രീ ഇൻ ഇന്ത്യ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഹാസ് റിസൾട്ടഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസിൽ ലോട്ടറി ഡെഫിസിറ്റ് ലോ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൽ ബി എസിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പ്രോഗ്രസീവ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എയ്ക്കും ചാലഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് ലോ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഇത് ജൂൺ മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസ് റിലീസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൽ സർപ്ലസ് വന്നതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റിലുള്ള ഷാർപ്പ് കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റിൽ വന്നതായിട്ടുള്ള കുറവ് കാരണമാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൽ സർപ്ലസ് വന്നത് എന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ നോട്ട് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച്
ലെൻഡിങ് റേറ്റാണ് ബാങ്ക് റേറ്റ് റിപ്പോ റേറ്റും ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു പറയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോട്ട് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രൂ ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറൻസി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആർ ട്രേഡഡ് ഓൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഫോം ഇൻ ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ടാമത്തേത് ഇത് റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻ എ കൺട്രി ഈസ് ലോ ദൻ ദ കറൻസി ഓഫ് ദാറ്റ് കൺട്രി ഈസ് വീക്ക് ഇവിടെ എൽ ബി എസിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അതായത് ആദ്യത്തേത് ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തേത് തെറ്റാണ് നമ്മൾക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതായത് രണ്ടും ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തേതും ശരിയാണ് എന്ന് റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇൻഫ്ലേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് നോമിനൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മൈനസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആ റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസി വീക്കാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസി കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസിയെ കൂടുതൽ വീക്കർ ആക്കും അത് ലെസ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് മുൻപ് പറഞ്ഞ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തെ സെറ്റിൻ്റെ ആൻസർ കീയിൽ നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകളും പ്രൂഫുകളും നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സി യു അഗെയിൻ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്